സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ സർക്കാരിന് രൂക്ഷ വിമർശം പോലീസിലടക്കം വീഴ്ചയുണ്ടെന്നും മന്ത്രിമാർ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലെന്നും അംഗങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രകടനം പോരെന്നാണ് പൊതുവിലുണ്ടായ വികാരം നാൽപ്പതോളം അംഗങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് പോലീസിലടക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്നാണ് വിമർശനം ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കണം ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനം ജനദ്രോഹപരമായി മാറുന്നു പോലീസിൽ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു മന്ത്രിമാർക്കും ഓഫീസിനുമെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമുണ്ടായി വിളിച്ചാൽ ചില മന്ത്രിമാർ ഫോൺ എടുക്കില്ല പല തവണ വിളിച്ചാലും തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല എന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടായി ചില മന്ത്രിമാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മടിയാണ് എല്ലാം ഓൺലൈനായി നടത്താമെന്നാണ് ചിന്ത കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മന്ത്രിമാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നുവെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മന്ത്രിമാർ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാതെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിടുകയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തദ്ദേശം ആരോഗ്യം പൊതുമരാമത്ത് ഗതാഗതം വനം വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നു സമീപകാലത്ത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ബാധിച്ച വിവാദങ്ങൾ പലതും ഈ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഈ വകുപ്പുകളുടെ പോരായ്മ സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും വിമർശനമുയർന്നു സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ അവസാന ദിവസം ചർച്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും മറുപടി പറയും രൂക്ഷമായ വിമർശനമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികളിൽ തീരുമാനമായേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി വി അരുൺ ചേർന്നു അരുൺ പ്രധാനമായും ഏതെല്ലാം വകുപ്പുകൾക്ക് നേരെ ആണ് വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസിനെതിരെയുള്ള വിമർശനവും ഏത് തലത്തിലാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇഴകി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി ചെയ്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സർക്കാരിന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ സി പി എം മാറ്റിവെച്ചു ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കെല്ലാം എതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നു പോലീസ് വകുപ്പിനെതിരെയും ഇന്നലെ സംസ്ഥാന സമിതി രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് പോലീസിൽ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പരാതികൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നത് ഒരു നിയന്ത്രണവും പോലീസിന് സർക്കാരിന്റെ പോലീസിനെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു തദ്ദേശം ആരോഗ്യം കെ എസ് ആർ ടി സി പൊതുമരാമത്ത് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഈ ഈ വകുപ്പുകൾ സർക്കാരിന്റെ മുഖമായി മാറേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വകുപ്പുകളുടെ ഭരണത്തിലാണ് ഇത് പിടിപ്പുകേടാണെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നു വന്നു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിനെയും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ താരതമ്യം ചെയ്തും അംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുണ്ടാകുന്നില്ല ഓൺലൈനിലൂടെ ഭരിക്കാമെന്ന ചിന്തയാണ് പല മന്ത്രിമാർക്കും എന്നായിരുന്നു വിമർശനം ഉയർന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസിനെതിരെയും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പലയിടത്തും പല വകുപ്പുകളും ഭരിക്കുന്നതെന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മടിയാണ് എല്ലാം ഓൺലൈനായി നടത്താമെന്നാണ് ചിന്തയെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നു ഏതായാലും ഇന്നും സംസ്ഥാന സമിതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ തുടരും ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയും അരുൺ സി പി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി മന്ത്രി തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സി പി എം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിയുന്നു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ആ സർക്കാരിനെയും ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരെയും താരതമ്യം താരതമ്യപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ മാത്രം താരതമ്യമുണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പരിചയക്കുറവ് തിരിച്ചടിയായെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ശക്തമായ വിമർശനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ആദ്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോരാ എന്ന രണ്ടു ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലും വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നു വന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ചില മന്ത്രിമാർ തന്നെ അതായത്
മാറുകയാണ് അടിയന്തരമായ അത്തരം ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അധികം വൈകാതെ അത്തരം ഒരു നടപടി സി പി എം കടന്നേക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നേരത്തെ ആദ്യ പിണറായി സർക്കാർ അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമായ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരുമായി ആണ് സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരെ താരതമ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനൊത്ത് ഇത് ഉയരുന്നില്ല എന്ന പ്രത്യക്ഷ തന്നെ ആളുകൾ അത്തരം വിലയത്ത് നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചീത്തപ്പേര് മാറ്റാനും പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമാക്കാനുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഈ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളായി ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വന്നത് അത്തരത്തിൽ മാറണമെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരുടെ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടി മാറണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പാർട്ടിയിലുള്ളത് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം സി പി എമ്മിൽ സർക്കാരിൽ വൈകാതെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അരുൺ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിലും വളരെ വിദുരമല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ അഴിച്ചുപണികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൂടിയാണോ എന്ന് വേണം കരുതാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ അഴിച്ചുപണി ആലോചന സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് ഈ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾ തന്നെ അത്തരം ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് സി പി എം കടന്നേക്ക് വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന ചില മറ്റു ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ സംഘടനയിൽ കൂടി ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടി നടത്താനുള്ള സമയം ലഭിച്ച ശേഷം അധികം വൈകാതെ ഒരു പുനഃസംഘടനയിലേക്ക് സർക്കാർ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരമൊരു വ്യാപക പുനഃസംഘടന സാധാരണഗതിയിൽ സി പി എം ഭരണത്തിൽ പതിവല്ല കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ചില വകുപ്പുകൾ മന്ത്രിമാർ രാജിവയ്ക്കുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില വകുപ്പുകൾ വച്ചു മാറ്റി ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തിയിരുന്നത് അത്തരമൊരു ക്രമീകരണത്തിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നിർത്താതെ ഒരു വിപുലമായ ഒരു പുനഃസംഘടനയെ കുറിച്ചാണ് സി പി എം ആലോചിക്കുന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത് അധികം വൈകാതെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരമൊരു ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് സി പി എം കടന്നേക്കാം പല പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലും അത്ര നല്ല പ്രവർത്തനമല്ല നട മന്ത്രിമാർ നടത്തുന്നത് ആ വകുപ്പുകളുടെ രീതിയിലെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിമർശനമാണ് പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ വളരെ വിശദമായ ചർച്ചയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത് വളരെ വൈകി അവസാനിച്ച ഒരു സംസ്ഥാന സമിതി യോഗ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ വകുപ്പുകളുടെയും ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെയും മീൻസ് അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ചയാണ് നടന്നത് ഇതേക്കുറി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കാണ് സി പി എം ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം വലിയ എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ പുറത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പല വകുപ്പുകളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അടക്കം ഇന്നലെ വിമർശന വിധേയമായി നമുക്കറിയാം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞൊരു മന്ത്രിമാരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ആയിരുന്നില്ല വിമർശനം വകുപ്പുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തരത്തിലാണ് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചത് വ്യക്തിപരമായി കടന്നാക്രമിക്കാതെ പകരം ഇത്തരത്തിൽ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത് അരുൺ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പോലീസിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിമർശനമായിട്ട് കൂടി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വീഴ്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വീഴ്ച അങ്ങനെയാണോ വിമർശനം കൂടുതലായി ഉയർന്നത് പോലീസിനെതിരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് പ്രധാനമായും വിമർശനം ഉയർന്നത് പക്ഷേ സർക്കാരിന് പോലീസിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പോലീസിനെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകുന്നു അത്തരത്തിലാണ് അംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അത് പാടില്ല അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോലീസിനെതിരെ ഇത്രയധികം വിമർശനങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെടുന്നു അത് സർക്കാരിനെയാണ് വിഷമത്തിലാക്കുന്നത് സർക്കാരിനാണ് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രണം സർക്കാരിന് വേണം എന്ന ആവശ്യമാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ അംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് റൈറ്റ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഒരുപക്ഷെ മന്ത്രി തല മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കുമെന്ന് വി വി അരുൺ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓർഡിനൻസുകൾ പുതുക്കി നൽകാത്തതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാതെ തുടർച്ചയായ ഓർഡിനൻസുകൾ പുതുക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന സുപ്രീംകോടതി പരാമർശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗവർണറുടെ വാദം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ
applying my mind there is no way i can sign any file മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ നിലപാട് കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഗവർണർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന പതിനൊന്ന് ഓർഡിനൻസുകളിൽ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കാൻ സർക്കാർ പലവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ചെലുത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല ഒടുവിൽ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ഗവർണറുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുമായി സർക്കാർ അനുനയ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അമൃത് മലിനജല സംസ്കരണ പദ്ധതിയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആവിക്കൽ തോടിലും കോതിയിലും പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് റാം ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന കടലാസ് സംഘം തയ്യാറാക്കിയ ഡി പി ആറിന്റെ പിൻബലത്തിലെന്ന് ആരോപണം റാം ബയോളജിക്കൽസിനെ കൺസൾട്ടൻസിയാക്കിയത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്നാണെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറയും സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവിക്കൽ തോടിലും കോതിയിലും അമൃത് പദ്ധതിയിൽ മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് യോഗ്യതയില്ലാത്ത കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ഡി പി ആറിന്റെ പിൻബലത്തിലെന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് റാം ബയോളജിക്കൽസ് എന്ന കൺസൾട്ടൻസിയെ ഇ ടെണ്ടറോ ഓപ്പൺ ടെണ്ടറോ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന് പകരം ശുചിത്വ മിഷൻ എംപാനൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു കൊട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റാം ബയോളജിക്കൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത കൺസൾട്ടൻസിയെ എന്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നു മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമാണ് കൺസൾട്ടൻസിക്ക് അവസാന ഗഡുവായ പത്ത് ശതമാനം തുക നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തുക കൈമാറി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകൾ ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് കരാർ വച്ചില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കുറച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കൺസൾട്ടൻസിയെ ഒഴിവാക്കിയാണ് റാം ബയോളജിക്കൽസിനെ നിയോഗിച്ചത് ഏഴ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചെന്ന് കൺസൾട്ടൻസി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒഴികെ മുൻപരിചയമുള്ളതിന്റെ രേഖകളൊന്നും റാം ബയോളജിക്കൽസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കോർപ്പറേഷന്റെ ഓട്ട് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ആവിക്കൽ തോടിലും കോതിയിലും മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ അക്കമിട്ടു പറയുന്നതാണ് ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആവിക്കൽ തോടിലും കോതിയിലും ധൃതിപ്പെട്ട് മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ നീക്കം തുടങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിലെ കളികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റാം ബയോളജിക്കൽ എന്ന കടലാസ് സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായ ഡി പി ആർ പോലും തയ്യാറാക്കിയാണ് അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയിരിന്നത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് റാം ബയോളജിക്കൽസ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പേപ്പർ കമ്പനി മാത്രമാണ് ഒരു കടലാസ് കമ്പനി മാത്രമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപർണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്താണ് ഈ അമൃത് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആവിക്കൽ തോടിലും കോതിയിലും എല്ലാം ജനങ്ങൾ സമരത്തിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ജനവാസ മേഖലയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്ലാന്റ് രണ്ട് പ്ലാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അംഗീകാരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇതിന് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയാണെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ഈ റാം ബയോളജിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുകയും ഇത് ഒരു കടലാസ് സംഘമാണെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്താണ് ഇത് ശരി വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനെ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി കേരളത്തിൽ എവിടെയും തന്നെ ഇല്ല അവർക്കൊരു ആസ്ഥാനമോ ഓഫീസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ പേരിൽ ഒരു ഒരു കടലാസ് സംഘമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇത് റീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതാണ് ഈ റാം ബയോളജിക്കൽസ് ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് നമ്മൾ പലവട്ടം അന്വേഷിച്ചു പോയിരുന്നു ഓഫീസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു 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 വീട് മാത്രം ഒരു പഴയ വീടും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡ് മാത്രമാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ആരും വരാറില്ല വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ആ പരിസരവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ അന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കൂട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കുറച്ച് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ രംഗത്ത് വന്ന കൺസൾട്ടൻസിയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരത്തി ചില്ലാനം രൂപ കൂടുതൽ നൽകിക്കൊണ്ട് റാം ബയോളജിക്കൽസിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ആവിക്കൽ തോടിലെയും കോതിയിലെയും മെഡിക്കൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും പ്ലാന്റുകൾ മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടെൻഡർ നടപടികളും അത് ഈ ടെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടെൻഡറോ നടത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇത് രണ്ടും നടത്താതെ ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ ഈ പട്ടികയിൽ അതായത് എംപാനൽ പട്ടികയിൽ വരുന്ന രീ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആളുകളെ നേരിട്ട് ഇതിന് നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡി പി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്ന കാലയളവിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഒരു ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ ഒരു കാലയളവ് നൽകിയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ ഇത് തയ്യാറാക്കി റാം ബയോളജിക്കൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി കോർപ്പറേഷന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ക്രമ ഈ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കാൻ ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ഇവർക്ക് തന്നെ കൈമാറുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അതിനടുത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ആ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഡി ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ഡി പി ആർ അതായത് ഈ മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡി പി ആർ അതേപടി പകർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പകർത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് എന്നുള്ള വിവരം എല്ലാം തന്നെ അന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വന്നതാണ് എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ റാം ബയോളജിക്കൽസ് ആരുടേതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് കാരണം ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ചില സി പി എം നേതാക്കളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേഷനിലെ ഭരണാധികാരികളായ ചില ആളുകൾക്കും ഇതിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം അന്ന് ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ആയിരുന്നു അവർ കോർപ്പറേഷൻ മുമ്പിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ദുരൂഹതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടലാസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിഷേധം കനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ കൂടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോ യു ഡി എഫ് ഒ ബി ജെ പിയോ അ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിലും വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഇതിൽ വലിയ പ്രതികരണ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ആവിക്കൽ തോടിലെല്ലാം ജനവാസ മേഖലയിൽ യാതൊരു രീതിയിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കോതിയിലും സമാനമായ സംഭവമാണ് രണ്ടും തീരദേശ മേഖലയാണ് തീരദേശവാസികൾ അതായത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത് വരുന്നത് അവിടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് പ്ലാന്റുകൾ കൊണ്ടൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു പഠനം പോലും നടത്താതെയാണ് കൃത്യമായ ഒരു ഡി പി ആർ പോലും തയ്യാറാക്കുന്നത് ാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുകയും ഈ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത മുമ്പ് ഏഴ് ഏഴ് മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി എന്ന് ഇവരെ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തയ്യാറാക്കിയ ഡി പി ആർ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ മുൻപരിചയം മാത്രമാണ് ഈ റാം ബയോളജിക്കൽസിന് 
അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടം നിലക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫോൺ രേഖകളും പുറത്ത് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റാൻ ഇടം നിലക്കാർ നിരന്തരം ഇടപെട്ടതിന്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നത് മധു കേസിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വൻതോതിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫോൺ രേഖകളാണ് പുറത്തുവന്നത് പതിനാറ് പ്രതികളിൽ പതിനൊന്ന് പേർ സാക്ഷികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടതിന് പുറമെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടനിലക്കാരും പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാരി സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരാണ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇവർ വിസ്താരത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് സാക്ഷികളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും കേസിലെ പതിമൂന്ന് സാക്ഷികളുമായാണ് പ്രതികൾ ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിൽ എട്ട് പേർ കൂറുമാറി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വിചാരണ നടക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ പ്രതികൾ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിനാൽ ഇവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിചാരണ കോടതി അടുത്തയാഴ്ച വാദം കേൾക്കും ഇതോടൊപ്പം മധുവിന്റെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അട്ടപ്പാടി വള്ളിയമ്മാൾ ഗുരുകുലത്തിലെ അബ്ബാസിനായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് എസ് ഐ അടക്കം കുഴിയിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റിട്ടും കായംകുളത്ത് റോഡിലെ അപകട കുഴികൾ മൂടാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അധികൃതർ കെ പി എസ് സി ജംഗ്ഷനിലെ കുഴികളാണ് ഏറെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിൽ ഏറ്റവും അധികം കുഴികൾ ഉള്ളത് ചേപ്പാട് മുതൽ കൃഷ്ണപുരം വരെയാണ് സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷിന്റെ കാർ വീണ അതേ കുഴിയിൽ തന്നെയാണ് കായംകുളം എസ് ഐ ഉദയകുമാറും വീണത് ഇത് രണ്ടും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ കുഴിയിൽ വീണ് നടുപൊടിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കായംകുളത്ത് ദിവസേന നിരവധിയാണ് അടിപൊളി യാത്രയാണ് എല്ലാവരും ഈ വഴി തന്നെ യാത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് മുതലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിന് മുതലാണ് നമ്മൾ ഇത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിനകത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വന്നു നോക്ക് ഈ മന്ത്രിമാര് മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതുവഴി യാത്ര ചെയ്യണം ടൂ വീലറിനകത്ത് എസ്പെഷ്യലി ടൂ വീലറിനകത്ത് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ റോഡ് നവീകരണത്തിൽ കായംകുളത്തോട് അധികൃതർക്ക് എന്നും അവഗണനയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ റോഡ് എന്ന് പറയാൻ ആ പോലെ താറുമാറായി കിടക്കുക പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതില്ല പക്ഷെ ഹൈവേ പൊളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈവേ പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഹൈവേക്ക് ഈ നാഷ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി എന്തും വേണ്ടി ഗതാഗതങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ നാഷ ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാഷ ഹൈവേ കാണിക്കുന്ന കണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഴിക്കകത്ത് രാത്രി വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി ബൈക്കാൻ വരുന്ന ബൈക്കുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ കുഴികൾ അടച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അടുത്ത സൈഡിൽ അതിലും വലിയ കുഴികൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം അടയ്ക്കുന്ന പരിപാടികൾ നിർത്തുക ഈ പ്രവണത ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം ചെയ്യുന്നത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളകി പോത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിനും വലിയൊരു കുഴി കാണ്ട് രൂപപ്പെട്ടേക്കുക ഇതുപോലെ കുഴികൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇതിലെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കായംകുളം കെ പി എസ് സി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള റോഡ് യാത്രികർക്ക് മരണക്കെണിയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഹരിപ്പാട് കൊറ്റംകുളങ്ങര വരെ അറ്റുകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൃഷ്ണപുരം വരെയുള്ള പാത ഏറെ ദുർഘടം അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ആരെവിടെ റോഡിലെ കുഴിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും അത് ഞങ്ങൾക്കിട്ട് തന്നെ എന്ന് കരുതുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ റോഡുകൾ മുഴുവൻ ഗർത്തങ്ങളാണ് എന്നതാണ് കാരണം ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന നേരത്താണ് കുഴികൾ നിറഞ്ഞ വഴിയുള്ള നഗരത്തിലെ തിയേറ്ററിലും ആ പടം വന്നത് തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുഴികളുണ്ട് എന്നാലും വന്നേക്കണേ എന്ന പരസ്യം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഈ വഴിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അല്ലെന്ന് പറയില്ല അമ്മാതിരി കുഴിയാണ് ഇത് കുഴിയല്ല ഗർത്തമാണെന്നും അതല്ല കുളമാണെന്നും പല പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും കുഴികൾ ചാടിക്കിടന്ന് തിയേറ്ററിലെത്തി പടം കണ്ടിറങ്ങിയവർക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കുഴി മഹാത്മ്യം
ഫണ്ടുകളുടെ കുറവാണ് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് തടസ്സമെന്നാണ് നഗരസഭ പറയുന്നത് ഫണ്ട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന മറുപടി കേട്ട് ഇനി എന്തേലും ചെയ്യേ എന്ന നിലപാടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കൊച്ചിയിൽ വഴിയാത്രക്കാരെ ടാർ ഒഴിച്ച് പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു എറണാകുളം ചെലവന്നൂർ റോഡിലാണ് സംഭവം ആക്രമണത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾക്കടക്കം മൂന്ന് യുവാക്കൾക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു വിനോദ് വർഗീസ് വിനു ജിജോ എന്നിവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് ചെലവന്നൂർ റോഡിൽ കുഴിയടയ്ക്കുന്ന ജോലിക്കാരനാണ് തെളിച്ച ടാർ ഒഴിച്ചത് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് വയ്ക്കാതെ വഴിതടഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് ജോലിക്കാരൻ ടാർ ഒഴിച്ചതെന്ന് യുവാക്കൾ പറയുന്നു ഒരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും യുവാക്കൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു തർക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇവര് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വണ്ടി കടത്തി വിട്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങക്ക് ഒരു ബോർഡ് വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ വരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ട് ചില റോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ രവീന്ദ്ര റോഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലെ പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോർഡ് വെക്കാറുന്നില്ല വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളെ വിടൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ടാർ ചെയ്യും ഒരു മെത്തിലൊക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു ടാർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല വിടൂല്ലെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ആള് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ഒഴിയാണ് എന്റെ മേത്തേക്ക് മൂവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊള്ളലേറ്റ വിനോദ് വർഗീസ് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സഹോദരൻ വിനു സുഹൃത്ത് ജിജോ എന്നിവർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വിപണിയിൽ മത്സ്യത്തിന് പൊന്നും വിലയാണെങ്കിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തുച്ഛമായ തുക കൊച്ചി ചെല്ലാനം ഹാർബറിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം കാരണം ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് മണ്ണെണ്ണ വില വർധനവും കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം മത്സ്യബന്ധന മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം കാലങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് മികച്ച വള്ളങ്ങളും മീൻപിടുത്ത ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പഴയതുപോലെ കടലമ്മ ഇപ്പോൾ കനിയാറില്ലെന്ന് കണക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മത്തി കൊഴുവ പോലെയുള്ള ചെറുമീനുകൾ നന്നേ കുറവ് കാറും കോളും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാകും ചില അവസരങ്ങളിൽ വില്ലനാവുക അന്ന് തീരം വറുതിയിലാവും ഇനി കടലമ്മ കനിഞ്ഞാലോ മീൻ വാങ്ങാനെത്തുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഒട്ടും വില നൽകില്ല മാർക്കറ്റിൽ മുന്നൂറ് രൂപ വരെ കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട മത്തിക്ക് ചെല്ലാനത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് അതായത് കാറ്റിനും കടലിനും കോളിനൊക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടം ഈ ധാനം പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾക്ക് തീരെ വിലയിലായ അവസ്ഥ വരുന്നു തീരെ ഇരുപത് രൂപയിൽ താഴെ പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങാ ലെവലിലേക്കാണ് റേറ്റ് പോകുന്നത് കിലോയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ നേരെ തൊട്ട് കിഴക്കുവശം തുറവൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആഷ് ഹൈവേയാണ് ഇത് ഈ കച്ചവടക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയുടെ വില വർധനയും ഇവർക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ചെല്ലാനം ഹാർബറിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ വില മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമ്മളെങ്ങോട്ട് പോകും പിള്ളേരുമായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം പിള്ളേരൊക്കെ പീസ് കൊടുക്കണം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡീസലിന് പെട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി വർധനമല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വള്ളത്തിൽ രണ്ടായിരം കിലോ വരെ മത്സ്യം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം വള്ളങ്ങളാണ് ചെല്ലാനത്ത് നിന്ന് കടലിൽ നിത്യേന പോകുന്നത് മത്സ്യത്തിന് താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലാളികൾ ചെല്ലാനത്ത് പണിമുടക്ക് നടത്തിയിരുന്നു ജീവൻ പണയം വെച്ച് കടലിൽ പോയി ഒരു വഞ്ചി നിറയെ മീനുമായി വന്നാലും പട്ടിണി മാത്രം ബാക്കിയാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പൊന്നും വിലയുള്ള അയലയ്ക്കും മത്തിക്കും ഈ തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെറും തുച്ഛമായ തുക മാത്രം ചെല്ലാനത്തെ ഈ കാറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അലയടിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണീർ കഥകളാണ് ക്യാമറമാൻ എസ് എ നിതിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന ആർ മുത്തുകൃഷ്ണ നായിഡു തന്റെ സമരയാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൈക്കിൾ ഇപ്പോഴും ആദരവോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുത്തശ്ശൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൈക്കിൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ കൂടിയാണെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു ആർ മുത്തുകൃഷ്ണ നായിഡു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമരപാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതും മണ്ണെണ്ണറാന്തലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുട്ടിനെ മറികടന്ന് ഏറെ ദൂരം പോയതും എല്ലാം ഈ സൈക്കിളിലാണ് ഈ സൈക്കിളിനുമുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം പറയാൻ മുത്തുകൃഷ്ണ നായിഡുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരയാത്രകളുടെ ചരിത്രം തൃപ്പിക്ക് വാങ്ങിയാണ് ആ കാലത്ത് അച്ച അച്ഛന്മാർ മുമ്പ് വാങ്ങിയത് പിന്നെ കോ പിന്നെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററായിരുന്നു പിന്നെ കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റ് ബി ആബ്ലം ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസ് കോപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ കാണാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ചെയർമാനൊക്കെ ആയിരുന്നു സൈക്കിളായിരുന്നു സൈക്കിൾ എവിടെ പോയാലും സൈക്കിളിൻ്റെ പൂളും മൂപ്പിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കൃഷിയുണ്ട് കരിങ്കൽപ്പള്ളിക്ക് മറ്റേ കൃഷി സൈക്കിളിൽ കൃഷിയിലെ സൈക്കിളിൻ്റെ പൂളും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഈ സൈക്കിളിലായിരുന്നു മുത്തുകൃഷ്ണ നായിഡുവിന്റെ യാത്രയല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിസ്സഹകരണ സമരം ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു പറളി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും പാലക്കാട്ടെ തപാൽപ്പെട്ടി അഴിച്ചു മാറ്റിയതിനും ഇദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിലടച്ചു പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ ആദ്യകാല വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകളിലെല്ലാം സൈക്കിളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുകൃഷ്ണ നായിഡുവിന്റെ മരണശേഷവും സൈക്കിൾ ഒരു കേടും കൂടാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നു സമരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഓർമ്മയ്ക്കായി സമരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ പോയി സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു മിലിറ്ററിക്കാരാണ് ഹാഫ് ഹാഫ് കേട്ടിട്ട് പോയി ഹാഫ് വാനിലേക്ക് ടൊപ്പി കേട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് അറ്റപ്പാലത്ത് സമരത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര അങ്ങനെ പോയതാണ് അതിൻ്റെ റിക്കോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ഈ കാണുന്ന മുതലൊക്കെ ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് സൈക്കിൾ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സൈക്കിൾ കളയാൻ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ആറ് മാസമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ഓർമ്മയ്ക്ക് വെക്കണം പറഞ്ഞു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പൊടി തട്ടി തുടച്ച് മിനുക്കി വെക്കും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗയോഗ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് മുത്തുകൃഷ്ണ നായിഡു ഓർമ്മയായത് അന്നു മുതൽ ഈ സൈക്കിൾ ത്രിവർണ പതാകയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില്ലലമാരയിൽ ഓർമ്മകൾക്ക് തുരുമ്പെടുക്കാതെ ഇവിടെയുണ്ട് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കൊങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വീടുകളിൽ ഉയർത്താനുള്ള പതാക സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബീനാച്ചി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകാൻ പതാകകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ ഒഴിവുനേരങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടികൾ പതാക തുന്നുകയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തവണ വീടുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് ഉയർത്താനുള്ള ദേശീയ പതാകകളാണ് വയനാട് ബത്തേരി ബീനാജി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ സൂചിമുഖി എന്ന പ്രവൃത്തി പരിചയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പതാക നിർമ്മാണം സൂചിമുഖി കോർഡിനേറ്റർ ടി കെ ഫൗസിയ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പതാക നമുക്ക് സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹൗസ് ടീച്ചർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുക എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവര് പണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതുകൂടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പതാക നിർമ്മിച്ചു നൽകണം എന്ന സ്കൂൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് സ്വീകരിച്ചു സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യമായാണ് പതാകകൾ നൽകുക യതീഷ് വാസുദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട്
രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉയർത്തുന്ന ദേശീയ പതാകകൾ എത്തിക്കുക പുനലൂർ നിന്നായിരിക്കും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ അടക്കം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പതാകകൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വീടുകൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗൻവാടികൾ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തുന്ന ദേശീയ പതാകകൾ പുനലൂരിൽ നിന്നും എത്തുന്നവയായിരിക്കും വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള പതാകകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഒരുപറ്റം ആളുകൾ നഗരസഭ അപ്പാരൽ പാർക്ക് അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള നാൽപ്പത് യൂണിറ്റുകളിലും ദേശീയ പതാക നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ദേശീയ പതാകകളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഖാദി കോട്ടൺ പോളിസ്റ്റർ തുണികളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേശീയ പതാക നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തീകരിക്കാറായത് അഞ്ചൽ പത്തനാപുരം വെട്ടിക്കവല നമ്മുടെ പുനലൂർ നഗരസഭയിൽ ഇന്നലെ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടായി ഹർഘർ തിരങ്ക പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പതാക നിർമ്മാണം രാത്രി സമയങ്ങൾ പോലും പതാക നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം അഭിമാനം പകരുന്നതാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ എഴുപത്തി അഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ആയുധ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഇരുപത്തിയേഴാം ബറ്റാലിയനിലാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് നൂറനാട് ഐ ടി ബി പി ആണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആയുധ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇടപ്പൻ ഹൈസ്കൂൾ ചുനക്കര ചെറുപുഷ്പം ബദനി സീനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ താമരക്കുളം വി വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത് മെഷീൻ ഗണ്ണുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് അവയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കാനും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവസരം ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമാൻഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തകരും സൈനികരും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളെടുത്തു സൈന്യത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ ആയുധങ്ങൾ അടുത്തു കണ്ടതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൗതുകമായി ഇത് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു സുവർണ അവസരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ മെഷീനെ കുറിച്ചുകളൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാന്ദ്രിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു സേനാംഗങ്ങൾ ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രവർത്തന രീതികളും വിശദീകരിച്ചു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കമാൻഡൻ ട്വന്റി സെവൻ ഐ ടി ബി പി ശ്രീ ജിജു എസ് ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദിസ് വെപ്പൻ ഡിസ്പ്ലേ ദീസ് ഓൾ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ബീങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഏജീസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഇയർ ഓഫ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെയും സൈന്യത്തിന്റെ സേവനത്തെയും അടുത്തറിയുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രദർശനത്തിലൂടെ സാധിച്ചതായി അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംശയങ്ങളും സേനാംഗങ്ങൾ ദുരീകരിച്ചു നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം കാസർഗോഡ് അജാനൂരിലെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ ഉയരുക ഫ്ളവേഴ്സ് യൂണിറ്റിലെ ദേശീയ പതാകൾ ജില്ലയിൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ മുഖേന ഒന്നര ലക്ഷം ദേശീയ പതാകകളാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഫ്ളാഗ് കോഡിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് ദേശീയ പതാകകളുടെ നിർമ്മാണം ഹർഖർ തിരങ്കിയുടെ ഭാഗമായി അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ ഉയരുക കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഫ്ളവേഴ്സ് യൂണിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ദേശീയ പതാകകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എല്ലാ വീടുകളിലും പതാക ഉയർത്തുക മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള പതാകകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കോട്ടൺ മിക്സ് തുണിയിലാണ് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കുമുള്ള പതാകകൾ ആവശ്യാനുസരണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫ്ളവേഴ്സ് യൂണിറ്റാണ് ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പതാകയ്ക്കാണ് ഓർഡർ ലഭിച്ചത് അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിക്കോത്താണ് ഫ്ളവേഴ്സ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ളതും വീടുകളിൽ നിന്നുള്ളതുമായ ഓർഡറുകൾ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലത്തുള്ള
ചെടിപ്പിലെ തുടിതൻ താളമായി ഈ മണ്ണടുക്കിലെ പടഹ ജ്വാലയായി എൻ്റെ ചെടിപ്പിലെ തുടിതൻ താളമായി ഈ മണ്ണടുക്കിലെ പടഹ ജ്വാലയായി തുടിക്കും കോടി കോടി നാടി പുഷ്പം അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരുക്കത്തിലാണ് നാട് നഗരവും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിവസം ഗുരുവായൂരിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗോപികാ നൃത്തത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണനും രാധയും ഗോപികാരും ഗോപികമാരുമായുള്ള പ്രണയലീല ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധമാണ് നൃത്താവിഷ്കാരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാണ് ഇത്തവണത്തേത് കണ്ണന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിറഞ്ഞാടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണന്റെയും രാധയുടെയും പ്രണയഭാവങ്ങളെയും ഗോപികമാരുടെ കുസൃതികളും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തമാണ് ഗോപിക നൃത്തം പതിമൂന്ന് പേരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനായി അഭിരാമി മുരളീധരനും രാധയായി അപർണയുമാണ് വേഷമിടുന്നത് അഷ്ടമിരോഹിണി ദിനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷ്ണനായിട്ട് വേഷമിടാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അതിന് ആദ്യം ഞാൻ ഗുരുവർപ്പനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു ഒന്നര മാസമായിട്ട് കഠിന വൃത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നര മാസമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയാണ് മമ്മിയൂർ ശിവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഗുരുവായൂരിലെത്തും വിധമാണ് നൃത്തം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആടയാഭരണം അണിഞ്ഞ് ഗോപികമാരും കണ്ണനും രാധയും വീതികൾ കൈയടക്കി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമീപ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആഘോഷങ്ങൾ ഗുരുവായൂരിലെത്തും ഒന്നര മാസമായി വ്രതശുദ്ധിയോടെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഗോപിക നൃത്തത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഗോപിക നൃത്തത്തിന് രാധയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നര മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്രതെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് പതിനെട്ടാം തീയതി കൃഷ്ണന്റെ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് താളമേളവും ആഘോഷങ്ങളും നഗരവീതി കൈയടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രാങ്കണവും പരിസരവും തീർത്തും ആഘോഷ ലഹരിയിലാവും വിപുലമായ പിറന്നാൾ സദ്യയും ദേവസ്വം ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് രാജഗുരുവായൂർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഏഴ് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടി രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിൽ ഇത്രയും നേരം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളെന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡിനുടമയായത് അദം സംഗീത് ജോസഫ് എന്ന കൊച്ചു താരമാണ് തുടർച്ചയായി ഏഴ് മിനിറ്റാണ് ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിൽ അദം സംഗീത് ജോസഫ് ബാറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയും നേരം ബാറ്റ് ചെയ്ത് അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദം ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിന്റെ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ആദത്തിന് ക്രിക്കറ്റിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ആദത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടു വയസ്സും ആറുമാസവും രണ്ടു ദിവസവും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആദത്തെ തേടി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് പുരസ്കാരം എത്തിയത് ക്രിക്കറ്റ് താരമായ അച്ഛൻ സംഗീത് ജോസഫിനും അമ്മ ലക്ഷ്മി സംഗീതിനും ആദത്തെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരമാക്കാനാണ് ആഗ്രഹം മലയെണ്ണാനുകളുമായി സ്നേഹം പങ്കിടുകയാണ് മലപ്പുറത്തെ ഒരു കുടുംബം മമ്പാട് പുള്ളിപ്പാടം സ്വദേശി മൻസൂറിന്റെ വീട്ടിലാണ് മലയെണ്ണാനുകൾ സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ എത്തുന്നത് ഒരപൂർവ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം മണി മുത്തുമോളെ എന്നീ പേരുകൾ വിളിച്ചാൽ മലയെണ്ണാനുകൾ മരച്ചില്ലകൾ വഴി ഓടിയെത്തും പിന്നെ ദേഹത്തു കയറി സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളാണ് അഞ്ചു വർഷമായി മലയെണ്ണാനുകളുമായി മൻസൂറും കുടുംബവും ചെങ്ങാത്തത് വേനൽക്കാല 
കാലത്ത് പക്ഷികൾക്ക് ദാഹമകറ്റാൻ കൃഷിയിടത്തിൽ മരങ്ങളിൽ ചിരട്ടകൾ കെട്ടിത്തൂക്കി വെള്ളം നിറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വനമാണ് യാദൃശികമായാണ് ചിരട്ടയിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ചു പോകുന്ന മലയെണ്ണാനുകൾ മൺസൂണിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഈ വരവ് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പഴങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്തു വൈകാതെ മലയെണ്ണാനുകൾ മൺസൂണിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കൂടുകെട്ടി താമസവും മാറ്റി അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ തെങ്ങ് തേക്ക് പ്ലാവ് എന്നിവയിലും ഉയരത്തിൽ കൂടുകെട്ടി ഇടയ്ക്കിടെ ഇവർ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടിലേക്ക് താവളം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ മരത്തിൽ തന്നെ അതിന് പോകും അതേപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലായിരുന്നു അടുത്ത വീടുകളിൽ പോകും മൺസൂർ കർഷകനാണ് മുന്തിരി ആപ്പിൾ ചെറുപഴം എന്നിവ ദിവസവും മൺസൂർ ഇവയ്ക്ക് വാങ്ങി നൽകും ചോറും കൊടുക്കാറുണ്ട് മൺസൂറിന്റെ ഭാര്യ ബുഷാബാനുവും അഞ്ചു മക്കളുമായി മലയെണ്ണാനുകൾ സൗഹൃദം പങ്കിടുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ മോർണിംഗ് ന്യൂസിൽ ഇടവേള